ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு வந்து தி மோஸ்ட் அவைட்டட் பிளேலிஸ்ட் பஃப்ரோ ஃபுல்லை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரீ ரெக்யூசிட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் வந்து ஹை லெவலில் இருந்து எப்படி பைனரி மட்டும் சிபிஓ மட்டும் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிள் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனும் இருக்குது அப்புறமா தேர்ட்டி டூ பிட் அப்புறமா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவும் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ரெக்யூசிட் வந்து என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடணும் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நான் சி லாங்குவேஜில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு வல்னரபுள் ப்ரோக்ராம் பில்ட் பண்ணி அதை வந்து கம்பைல் பண்ணி பஃப்ரோ ஒர்க்கில் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சி தெரிஞ்சிடணும் நான் எடுத்து மட்டும் ஸோ அது ஒரு ப்ரீ ரெக்யூசிட் அண்ட் அசம்பிளி ஸோ அசம்பிளி வந்து நானும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ எவ்வளோ டெப்தாக போனோன்ட்டு அது உங்கள் மேலே தான் டிபெண்டடாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போகிறோம் உங்களுக்கு பக்கம் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிடிபி ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் நான் வந்து நியூ டிபரை வச்சு தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அசம்பிளி ஒன் பை ஒன் லைன் பை லைன் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து வேறு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் டிபக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தனுக்கு பிடிபி இருக்குது ஜாவாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எடிட்டர்ஸ்லேயே டிபகர்ஸ் வந்து இன்டிகிரேட் ஆகும் ஆனால் சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு வந்து லோ லெவலில் ஜிடிபி டிபகர் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டாக்கை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஃப்ரீலனால் உங்களால் பக்ரோட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைட்டே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஜிடிபியை வச்சு ஸ்டாக்கை ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து பஃப்ரோர்ஸில் வந்து டூ மிஷின்ஸில் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து விண்டோஸில் ஸோ விண்டோஸில் வந்து டீபகர் வந்து இம்யூனிட்டி இருக்குது ஆலி டீபக் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இம்யூனிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓஎஸ்சிபி எக்ஸாமில் இம்யூனிட்டி டீபகர் தான் இருக்குது அப்புறமா லினக்ஸ் பஃப்ரோ ஒர்க் ஃப்ளோஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஜிடிபி வச்சு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பஃப்ரோ ஒர்க் ஃப்ளோ ஸ்டெப்ஸ் ஸோ பொதுவாக ஒரு பஃப்ரோ ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் ஒரு ஹை லெவலில் நான் வந்து சம்ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபஸ்ஸிங் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு பைனர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு யூசர் இன்புட் இருக்குன்னா அந்த யூசர் இன்புட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தா எங்கே வந்து பிரேக் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ஸிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்னொன்று வந்து இஐபி கண்ட்ரோல் ஸோ இஐபி அப்படிங்கிறது ஒரு ரிஜிஸ்டர் அதாவது நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடைய அட்ரஸ் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு இந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய ஷெல் கோடோடைய அட்ரஸ் வந்து எங்கே போட்டுட்டோம்னா நம்மளுடைய ஷெல் கோட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இஏபி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பஃபரில் வந்து நம்ம வந்து ஷெல் கோடை வந்து போடணும் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஷெல் கோடை வந்து ரிவர்ஸ் ஷெல்லாக இருக்கலாம் எந்த பயிலோடு வேணும்னா இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஷெல் கோடோடைய அட்ரஸ் தான் நம்ம வந்து இஏபியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து காலிங் த ஷெல் கோட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஷெல் கோடை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து கால் பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கிற ஸ்டெப் தான் அது ஸோ இது தான் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் வியூஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணாலும் தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பேசிக்கலாக பழைய சிஸ்டமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ராசஸர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பிட் அகடமி அப்படிங்கிறது ஒன் ஆர் ஜீரோ வரலாம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் எதர் ஒன் வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஆர் ஜீரோ வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது எதர் ஒன் ஆர் ஜீரோ ஸோ இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி டூ
So, that's a compatible operating system on 64 bit operate. On. 32 bit la maximum address location on the 4 GB. Another thing on the 32 bit browser, which is on the 4 GB, which is on the extended one. So, you know, uh, bytes of memory and you know, on the 1024 divide on the megabytes on the program. So, they are in the megabytes on the you know, divide on the kilobytes. So, you know, 4096, which is uh, 4 KB. So, you will get 8 bytes, sorry, 8 bits is equal to 1 byte. So, 1024 bytes on the 1 KB. So, if you have a reverse learning on the multiplication, you can attend this particular number. So, this is the 32-bit machines values. So, 64 bit on the end, so 2 to the power of 64. So, you have a huge value, some 18 billion of something. So, it would be a memory location maximum uh, capacity on the almost 18 exabytes of insult so 64 bit processor on the thing you know exabytes locations on the access panel for example or uh, hotel and chicken on the hotel on the room of person or world of the person nerea per one thing on the tongue long on the access panel or individual room pinning on the number for the clock so on the marita memory on the all over period memory on the name on the address panel 64 bit uh, processor which so if, in the main memory addressing nalla tha 32 bit to 64 bit on the migrate achu adu motta illama ipo or processor nu eduthinga na 32 bit processor irukku 64 bit processor irukku adu motta illama operating systems adu mele run panna kodiya programs vande or particular bit ku mattum da irukum for example 32 bit 64 bit so idhu tha main reason inno konja detail ah venna na neenga vande adha padichu paathukalam so next one vande naam touch panna poradhu High level code to assembly code. That is a simple C program. At the beginning, C is a high level language. I have been told that the high level language is low level. So, that is the debate. So, if you have a high level language, you can use the same language. For example, Java, Python, C, C, the high level language. So, if you have a high level language, we have machine readable programs. So, on the machine level programs, on the or CPU, on the or processor, on the, कुरंजी का दे। इधर उन तो humans को त्याग याना और language, नम्बर उन तो कुरंजी को पढ़ी करते के, run पढ़ रहे को पुरुष चल रहे थे। So, इधर उन तो FDC पे उन तो कुरंजी का दे। ना first उन तो compile पढ़ मारे इधर उन तो assembly कोड तो मारेगा। So, इतना उन तो ना उन तो और example मोले में काटना, अधमोटे लामा, इन द एक assembly कोड उन तो actually hexadecimal लोर, hexadecimal values, उनके � and the hexadecimal is actually a binary representation, that is the ones and zeros. Actually, in the ones and zeros, we know power on, power off. We know that in the power on, power off, the CPU and the processor work. Okay, in the sequence of bits, we know in the particular operation. In the sequence of bits, we know in the particular operation. So, now we have a simple C program. So, vim simple.c. So, if you have a C program, no problem. No, I don't know. I don't know. So, hashing tool is cdio.h. So, cdio.h is the common function. So, now, I'm going to call a simple printf. So, printf. Please, call it. Okay. So, return 0, semicolon, close. You can see a very simple C code. If you are learning C program, you can use the step to use the hash include. SDIO.h is a printf function. That's why we include it. So, that's why we save it. Now, we use it to compile it. We use it to use GCC. So, simple.c. This is an executable window. So, that's the iPhone O option. So, this is a simple option. So, you can see it. Error has been on the return 0, semicolon. So, if you have errors, you can see the error on the particular line. So, you can see the error on the particular line. So, you can see the error on the particular line. You can see the error on the right one. So, save it. So, now we have to compile it. Now, we have to execute it. So, now we have to execute it. Please subscribe to the printer. So, this is a straight forward. Actually, you can see the input file on the simple.c. You can see the input file. Simple.c 
சிம்பிள் டாட் சி அப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து டைரெக்ட் அவுட் புட் ஃபைல் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அல் ஃபைலாக மாறிச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ஹை லெவல் கோடு வந்து லோ லெவல் கோடாக ஒரு ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய கோடாக நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு இடையில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் இது கம்பைலேஷன் அதாவது கம்பைலர் ஒரு செப்ரேட்டாக சப்ஜெக்டாக இருக்குது நிறைய இன்டெப்த் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சம்பரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே இந்த இடையில என்னென்ன நடக்குதுன்னு நான் வந்து இங்கே வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃப்ரீ ப்ராசஸ் ஸோ ஃப்ரீ ப்ராசஸ்னா இந்த கோடில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டாட் சியில் ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஃப்ரீ ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஹேஷ் அப்புறமா என்ன இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டுடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியல ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் அப்படியே சொல்கிறாங்க சும்மா பிளாங்காக சொல்கிறாங்க எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் எங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியல ஜஸ்ட் you can locate uh, stdio.h so if you want to use or include the particular header files are you can actually cat pani kuda paakalam adha enna irukku so include stdio.h so if you want to know this is the irukku so adukulla function definition external references tha irukku na romba break down panna maata so ungal kekkana ve see therinjirukku and assumption la tha na move pandra so stdio.h irukku so and stdio.h tha pre processor vand in the ஸ்டெப்பில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஏதாச்சும் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஷ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ஏதாச்சும் கமெண்ட்ஸ் அதை இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா ஜிசிசி ஐஃபன் இ ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல் இ ஸோ இப்போ நான் வந்து சிம்பிள் டாட் சி ஸோ இப்படி கொடுத்த உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கோடு வந்து கடைசியில் இருக்கு இன்டர்மெயின் பிரிண்ட் ஆஃப் இங்கே இருக்கு அதாவது சிம்பிள் டாட் சி இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்சில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலாக ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பர்டிகுலர் லைனில் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச்சில் இருக்கேன்னு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிரெப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இங்கே இருக்கேன்னு ஸோ கிரெப் பிரிண்ட் ஆஃப் யூசர் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்து இங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கிடையாது இது வந்து ஆக்சுவலாக டிக்ளரேஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜிஇசி ஐஃபன் இ பண்ணிவிட்டு கிரெப் பண்ணுறோம் கிரெப் பிரிண்டர் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கு ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு ஓகே இந்த இ ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிம்பிள் டாட் சியில் இந்த பர்டிகுலர் எஸ்டிடி ஐவா டாட் ஹெச்சை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது தான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அதை வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டெப் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து போகிறோம் ப்ரீ ப்ராசஸ் வந்து ஆச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து கிடச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் ஃபைல் ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து அனுப்புகிறோம் அதாவது கம்பைலேஷன் ஃபேஸ்க்கு இந்த கம்பைலேஷன் ஃபேஸில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ப்ரீவியஸில் இருக்கிற ப்ரீ ப்ராசஸ்டு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து அசம்பிளி கோட் அசம்பிளி லாங்குவேஜாக மாற்ற போது முக்கியமாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் இது வந்து சி லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் இது ஏன்னா ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸில் கோட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் அசம்பிளி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜுக்கு தான் கன்வெர்ட் ஆக போகுது இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் ஃபைல் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா ஜிசிசி சிம்பிள் டாட் சி ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா கேட் சிம்பிள் டாட் எஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் வந்து அதை வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் கேபிட்டல் எஸ் நினைக்கிறேன் கேபிட்டல் எஸ் கேட் சிம்பிள் டாட் எஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அசம்பிளி கோட் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் இருந்து பட்டு இருக்க கோட் ஸோ இதை நான் வந்து அசம்பிளி அப்படிங்கிற செப்ரேட் வீடியோவில் நான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் இந்த செக்ஷன் டெக் செக்ஷன் ஆனால் குளோபல் செக்ஷன் ஆனால் நான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் ஃபைலை வந்து டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு கம்பைலேஷன் ஃபேஸில் அசம்பிளி லாங்குவேஜாக மாற்ற போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளி அப்படிங்கிற இன்னொரு
ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுனீங்கன்னா ஸோ அந்த அசம்பிளி கோடை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ மிஷின் எக்ஸிக்யூட்டபிள் அவுட் புட் வந்து அது வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டெப் தான் நாம் வந்து இப்போ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஜிசிசி ஐஃபன் சி ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ சி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் சிம்பிள் டாட் ஓ அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதோடைய அவுட் புட் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எல்எஸ்பி ரீலொக்கேட்டபிள் அப்படின்னு இருக்குது ரீலொக்கேட்டபிள் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள் கிடையாது ரீலொக்கேட்டபிள் ஒரு ரீலொக்கேட்டபிள் ஃபைல் வந்து லிங்கிங் ப்ராசஸில் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்பில் வந்து நமக்கு ஏற்ற வந்து ரீலொக்கேட்டபிள் ஃபைல் வந்து இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக ரீலொக்கேட்டபிள் ஃபைலை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போது நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கணும் இங்கே வந்து பிரிண்டர் அப்படிங்கிற லைன் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக எஸ்டிடி டாட் ஐஓவில் பிரிண்டஃப்கான டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் சாரி டிக்ளரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது ஆனால் டெஃபினேஷன் இல்லை ஸோ இத்தனை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லிங்க் பண்ணணும் அதாவது பிரிண்டஃப் கோடிய ஆக்சுவல் கோடை வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ணணும் மெமரியில் ரன் டைமில் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து லிங்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் லிங்கிங் ஆர் லோடிங் ஸோ இதை வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து லிங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லிங்கர் மூலயமா நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபங்க்ஷன் ஒரு சிஸ்டம் மாடியூல்ஸை வந்து இன்வோக் பண்ணணும்னா லிங்கர் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து ரிசால்வ் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து தேவை ஸோ இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து எங்கே இருக்கோ அது வந்து ரன் டைமில் வந்து ஆக்சுவலாக அது வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் மெமரியில் ஸோ அந்த ஸ்டெப் தான் இங்கே வந்து லிங்கிங் ஃபேஸில் வந்து நடக்குது ஸோ லிங்கிங் ஃபேஸ் ஸோ லிங்கிங்கில் ரீலொக்கேட்டபிள் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து லிங்கர் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிளாக வந்து கொடுக்கும் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸோ ஒரு லிங்கர் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எல்டி அப்படின்னு ஒரு லிங்கர் இருக்குது நீங்கள் அதை பற்றி கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அசம்பிளிக்கு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நேசம் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஸோ நேசம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டைரெக்டாக லிங்கிங் ஃபேஸுக்கு போனோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து டைரெக்டாக ஐஃபன் சி ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சாரி ஐஃபன் ஓ ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் இன்டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு கர்னல் எக்ஸ்பர்ட் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணும்போது ஸோ ஐஃபனோ நீங்கள் வந்து அந்த பேர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து ரைட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் அது அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோடைய டைப் வந்து பார்த்தோம்னா எல்எஸ்பி ஷேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைனாமிக்கலி லிங்க்டு அப்படின்னு இருக்குது இன்டர்பிரட்டர் ஸோ டைனாமிக்கலி லிங்க்டுனா ஓகே இந்த பர்டிகுலர் பைனரியை வந்து டைனாமிக்காக லிங்க் பண்ணியிருக்கு இந்த லிங்கர் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லிங்கிங் இருக்குது ஒன்று வந்து டைனாமிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸோ டைனாமிக்கலி லிங்க்டுனா பிரிண்ட் அஃப் கோடைய கோடு வந்து ஆக்சுவலாக மெமரியில் இருக்காது ரன் டைமில் தான் அந்த பர்டிகுலர் கோடு வந்து ரிசால்வ் ஆகும் அதாவது ரன் டைமில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா ஆக்சுவலாக கம்பைல் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து பிரிண்ட் அஃப் கோடைய கோடு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பேக்கேஜாக நம்ம வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஸ்டாட்டிக்லி லிங்க் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து டைரெக்டாக இதை வந்து சிஹெச் மாட் ப்ளஸ் எக் சிம்பிள் சிம்பிள் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் அதை வந்து ரன் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் வந்து பிரிண்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் சி கம்பைலேஷன் ஃபேஸ் அதாவது ஜிசிசி ஐஃபன் சி யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு இன்புட் ஃபைல் வந்து டைரெக்ட் அவுட் புட் ஃபைல் வந்து கிடைக்குது ஆனால் அதுக்கு நடுவில் எவ்வளோ நடக்குதுன்னு நீங்கள் வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா ப்ரீ ப்ராசஸ் நடக்குது கம்பைலேஷன் நடக்குது அசம்பிளி நடக்குது அப்புறமா லிங்கிங் நடக்குது அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்து கடைசியாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் வந்து கிடைக்குது ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அசம்பிளி கோடை வந்து எப்படி எழுதணும் அதாவது டைரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸில் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு அசம்பிளி கோடை வந்து எழுதுகிறோம் அதை வந்து அசம்பிளி அதை வந்து கம்பைல் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து நேசம் ஸோ இந்த நேசம் மூலயமா நம்ம வந்து கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் சேம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் வந்து நம்ம வந்து அசம்பிளியில் வந்து எழுத போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வந்து எப்போவுமே மிஷின் டிபெண்ட் அதாவது ப்ராசஸர் டிபெண்ட் ஒரு ஒரு ப்ராசஸருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஏஎம்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சேம் ப்ரோக்ராம் ஒரே